Eh, buenas noches a, a todos y a todas los que están presentes en el salón eh, octogonal de Pucamaima aquí en Posgrado y a los que nos siguen desde el canal YouTube de Pucamaima desde... Eh, buenas desde... noches a, a todos y a todas. Hola. ¿Empiezo? Vale. Eh, buenas noches a todos y a todas, eh, a los que están presentes aquí en, el, en, en la sala de posgrados de nuestra universidad y a los que nos siguen por el canal YouTube de Pucamaima. Eh, buenas noches eh, al homenajeado Fran Moya, el gran historiador dominicano. Buenas noches para Muquien Sanben, la creadora de este espacio, para los profesores y para los estudiantes de nuestra universidad. Gracias a todos por estar presentes. La Cátedra de Estudios Fran Moya Pons, coordinada por el Centro de Estudios Caribeño y bajo el apoyo financiero del Banco Popular Dominicano, se creó con el objetivo de propiciar un espacio crítico de generación de conocimiento, discusión y análisis de los temas centrales vinculados al Gran Caribe para la comunidad académica y la sociedad civil de República Dominicana. Es la primera cátedra coordinada por nuestro centro de investigación. La cátedra fue dedicada al doctor Fran Moya Pons, quien por su trayectoria profesional y el impacto de su obra ha tenido el, el impacto que su obra ha tenido en los estudios sobre la historia del Caribe y la historia dominicana es considerado como uno de los historiadores más destacados del Caribe y de América Latina. La cátedra pues rinde un merecido tributo a un profesional que ha dedicado su vida a la generación y difusión del conocimiento sobre la historia dominicana y de la región. Oficialmente se instauró en el año 2016 en un acto solemne encabezado por el rector magnífico de nuestra universidad y toda su comunidad universitaria. La conferencia magistral en esa ocasión la impartió el propio homenajeado, el doctor Fran Moya Pons, con una disertación titulada ¿Qué es el Caribe? Historias y percepciones. Desde su integración, esta cátedra ha empezado a generar distintos frutos académicos. En octubre del 17, la segunda conferencia magistral fue a cargo del doctor Anthony Mengo, profesor emérito de Sociología y Antropología de la Universidad Internacional de Florida, con una disertación titulada El Caribe, una región vulnerable. En octubre del 2018, se organizó la conferencia Algunas reflexiones sobre el Caribe, con el colombiano, el doctor Alfonso Múnera eh, Cabadía, destacado historiador, investigador y profesional universitario, en ese momento secretario de la Asociación de Estados del Caribe. En noviembre de 2019 nos acompañó el historiador dominicano y estadounidense, eh, perdón, puertorriqueño y estadounidense al tiempo, profesor eh, Francisco Escarano, eh, emérito de Historia Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Wisconsin-Madison, con la conferencia La isla que se repite, contrapuntos cubano-puertorriqueños entre la Guerra Fría y el reencuentro. En el año 2020, como consecuencia de la situación generada por el COVID, que tuvimos la oportunidad todos de padecer, eh, y como forma de, continuidad, de darle continuidad a las actividades de la cátedra, y aprovechando la oportunidad que nos, que nos ofreció la virtualidad, nos acompañó eh, la doctora Johanna von Grafstein del Instituto Mora de México, que eh, presentó una conferencia llamada El Caribe, la construcción de una región geohistórica en los siglos, del, de, desde los siglos XVI al XIX. En 2021 nos acompañó también el destacado historiador centroamericano Héctor Pérez Brignoli, eh, profesor de la Universidad de Costa Rica, eh, con una conferencia titulada El síndrome autoritario de Centroamérica y el Caribe. Y el año, el año anterior vino también una eh, historiadora, amiga nuestra, del Caribe colombiano, llamada María Teresa Ripoll, que eh, trajo una conferencia llamada El Caribe neogranenino desde una perspectiva no moralista. Hoy eh, tenemos aquí con nosotros a, a Matthews Alexander Randall. Es un candidato a doctor en Historia por la Universidad de Stanford, en California, en los Estados Unidos. Actualmente, él se encuentra haciendo una estancia de investigación en el Centro de Estudios Caribeño como becario de, de Fulbright. 
y eh, está con nosotros desde el 1 de abril de 2023 y estará hasta finales de enero de 2024. Forma parte de un programa de historia transnacional, eh, perdón, global e internacional en Stanford, que centra su interés en la confluencia de la historia estadounidense y latinoamericana. Es fundador de un grupo estudiantil de investigación sobre estudios caribeños que organiza un simposio anual de historia sobre historia, literatura y la cultura uh, de la región. Su enfoque intelectual es la historia de la diáspora africana en el mundo atlántico y especialmente se centra en las migraciones y en los encuentros interculturales que conectan la historia afroamericana de los Estados Unidos con el Caribe. Él está entonces en pleno proceso de elaboración de su tesis doctoral que ha empezado a escribir aquí en República Dominicana. De todas formas, con la beca ha tenido la oportunidad de trabajar en archivos europeos, archivos estadounidenses y archivos latinoamericanos. Esta tarde nos va a presentar la conferencia Albergando la libertad, llegada y el legado de las migraciones afroamericanas en la bahía de Samaná en el siglo XIX. Ni que decir tiene que él centra su investigación precisamente en este espacio de nuestro territorio nacional. Así que les dejo con la conferencia de Macio y espero que les guste. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenas noches. <ríe> Albergando la libertad, llegada y legado de las migraciones afroamericanas en la Bahía de Samaná. Gracias. Un mensaje que quiero agradecerle especialmente que va a hacer un esfuerzo, lo olvidó ahora, de leer su conferencia en español. Un recinto todo en español, que me tiene alguna pequeña dificultad con el idioma, pero me entiende la Gracias, Mark, sí. sí, gracias. Bueno, la península de Samaná, por sus pobladores, ha simbolizado muchas cosas a lo largo de la historia. Siempre depende de quién preguntamos. De hecho, tenía otro nombre, Samaná con una X. Okay. ¿Cuántas veces aquí? Oh, ya viene. Desde el principio, Samana era un puerto estratégico por los poderes atlánticos. Pero la gente indígena lucharon para, para proteger su bahía y su resistencia se di dirigió a una gran, a una gran batalla. Samana también reci recibió otro nom nombre en este encuentro entre los españoles y la gente indígena, el Golfo de las Flechas. Ese fue el primer conflicto militar en la historia del Nuevo Mundo entre colonos españoles y la gente indígena de, la de las Américas. Luego, se convirtió en una cruce de culturas para la diáspora africana, dado el papel que desempeñó como refugio de la esclavitud para, para migrantes negros en el siglo, uh, siglo XIX. Esa historia, Samana como un crisol para la lucha por la libertad en el siglo XIX, es el enfoque de mi, investig mi investigación. Preguntó cosas más profundas que los hechos de historia a sí mismo. ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es lo dominicano? ¿Es Samana una excepción en la historia dominicana, dada su historia transnacional? ¿O es Samana una representación especial de la dominicanidad, dada las contribuciones de esta comunidad a la soberanía dominicana en diferentes momentos históricos, especialmente su resistencia contra la anexión española? ¿O es Samana algo en un área gris, algo dominicano, pero también algo más allá, que resiste clasificación. Preguntas como esta han animado mi investigación desde el comienzo del proyecto y continúan seguirme durante mi estancia en la República Dominicana. Quiero sugerir algo tal vez chocante. La comunidad de inmigrantes afroamericanos de Samaná es una comunidad originaria de la, de la historia dominicana, en el sentido de haber existido décadas antes del nacimiento de la República Dominicana como Estado-Nación. Antes de la fundación de la Primera República en 1844, la península samanesa fue destino para muchos inmigrantes norteafroamericanos en 1824. 
Y quiero sugerir también que este año puede ser un año muy importante para la historia dominicana. Como han afirmado las obras ilustrativas de antropólogos y historiadores, tanto en la República Dominicana como en mi país, Estados Unidos, entre ellos Soraya Aracena, Ryan Man Hamilton, Dennis Hidalgo y Christina Davidson, Martha Ellen Davis, Podemos entender que la comunidad afroamericana en Norteamérica buscó la libertad durante la década de los 1820 atraída por la invitación del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. La española como isla tras la revolución haitiana fue una excepción en el mundo atlántico, una isla de libertad rodeada por un mar de sociedades esclavistas. En los Estados Unidos todavía la esclavitud existió hasta el fin de la guerra civil en 1865. Mientras tanto, la esclavitud, la esclavitud se abolió en 1804 en la parte francesa de la isla, más tarde en la parte española, cuando se unificó bajo el dominio haitiano en 1822. En 1844, cuando la República Dominicana se convirtió en un país independiente, la esclavitud permaneció prohibida. Mientras tanto, muchos, muchos afroamericanos liberados en los Estados Unidos no aceptaron las opciones limitadas para la gente de color de ese país y huyeron en barcos con destino al Caribe, vislumbrando en Samaná un futuro de libertad y prosperidad, prosperidad para sus descendientes. Al tiempo que se, se, se sucedían esos procesos migratorios, la Bahía de Samaná fue imaginada por los imperios del mundo atlántico como un espacio de interés comercial para la explotación de sus recursos y también como puerto naval estratégico. Por las excelentes condiciones de su puerto y el agua, fue codiciada por los poderes europe europeos de España, Francia, Inglaterra y también por los Estados Unidos. Entonces, una pregunta que siempre yo pregunto sobre Samaná es cómo se veía Samaná en el siglo XIX. A veces es un lugar de libertad para, la, para las migraciones, y también es un espacio para explotar. Cuando Francia intentó recuperar saint Amand, el general Leclerc utilizó Samaná como base para iniciar la campaña militar contra las fuerzas insurgentes. Los mapas imperiales son instrumentos para proyectar una visión del poder en el futuro, representando la visión que los cartógrafos esperan convertir en realidad. Asimismo, la cartografía francesa conservada como esa nos, of, nos ofrece una ventana del imaginario internacional de Samaná de ese tiempo, donde el pueblo de Santa Bárbara recibiría el nombre de Port Napoleón como símbolo, símbolo de poder francés en el Caribe. Hoy día, sobre todo, Samaná suele asociarse con el turismo y la belleza de su naturaleza. Sin embargo, en el siglo XIX, las playas de Samaná se asociaban al poder naval naval y la lucha internacional por el control marítimo. La presencia de infraestructuras militares en el mapa francés demuestra que la bahía fue un sitio estratégico en la historia política de esta región caribeña. La próxima vez que piensen sobre las playas de Samaná y las bahías que visitan la bahía, espero que también esta conferencia promueva un reconocimiento de otra migración. Como las ballenas, los afroamericanos de Norteamérica venían en búsqueda de un refugio. Entonces, uh, mi, mi tesis tiene un, una pregunta principal, cuál es cómo contamos la historia de Samaná con atención simultánea a las dinámicas locales y al contexto geopolítico a lo largo de, del siglo XIX. Uh, Eso es también un tema del Centro de Estudios Carbenios en general, la conexión entre lo lo local y lo global. Y también uh, para esta investigación, como ustedes pueden uh, entender, tenía que aprender muchos idiomas. Así que la historia de Samaná no solamente tiene que ver con el español, también tenía que aprender el francés en los años pasados. Y uh, lo, lo bueno es que ya tenía el inglés, porque había mucha historia de Inglaterra también. Así fue una mezcla de archivos de Estados Unidos, Francia, España, y Inglaterra. Y también quiero co convertir cinco puntos uh, para los estudi estudiantes aquí para la historiografía dominicana. 
el discurso académico que yo estoy tratando de desarrollar. Primero, una perspectiva regionalista. Quiero que podamos iluminar la historia dominicana más allá de Santo Domingo y Santiago, especialmente uh, cuando pensamos de la or origen de la soberanía y la resisten resistencia dominicana en la historia del país. En mi tercer capítulo sobre la anex anexión de España, se explora la resistencia samanesa hacia el imperialismo español, así que no solamente fue las batallas de las capitales y las ciudades más, más grandes, también había resistencia a España en este momento en Samaná. También yo quiero ofrecer un, una perspectiva transnacionalista para percibir la historia dominicana más allá del Estado-Nación. Muchas historias trans, transnacionales han explorado la frontera dom, dominico atiana pero Samaná también es un espacio transnacional. Podemos salir de la frontera y todavía podemos ver uh, la complejidad de, uh, de uh, la historia. Y, y podemos entender que hay otras geografías más allá de la frontera para entender una historia transnacional. La tercera cosa es que yo también quiero ofrecer una perspectiva afrodescendiente y centralizar los antepasados africanos y sus descendientes. Dos historiadores y antropólogos han sido muy importantes para mí, Soraya Aracena, una antropóloga que había escrito un libro sobre Samaná uh, como hace como 20 años, y también Carlos Andújar, que había escrito a la presencia negra en Santo Domingo en 2015. Así que el, el punto es uh, entender que la historia dominicana es un síntesis y la identidad de Dominicana es un síntesis de uh, muchas diferentes uh, culturas y identidades, y es importante uh, incluir todos para entender la historia dominicana en, en total. La, cu la, la, la cuarta cosa es una perspectiva marítima, para centralizar el océano Atlántico y las conexiones marítimas entre las comunidades, comunidades negras. En mi primer capítulo, cual va a ser el, el enfoque de hoy, se explora, se explora el reclutamiento de afro-norteamericanos en Baltimore, una ciudad en, en Norteamérica, para mano de obra calificada de industrias del puerto, marineros, carpinteros y otros trabajos del puerto. Y con todo eso, yo creo que podemos tener una historia holística. Uh, y eso es lo más importante. Y intento escribir una historia local y global a la vez. Y creo que con todas estas perspectivas podemos ent entender la historia más uh, más, me, mejor. Okay. Bueno, me imagino que todo el mundo aquí uh, está pensando por qué un estudiante de Norteamérica está, está uh, tan interesado, por qué le interesa tanto la historia de Samaná. Uh, ¿Quién soy yo para hacer esta investigación? ¿Por qué hago un proyecto sobre la República Dominicana? Y mi respuesta uh, tiene que ver con lo dicho que yo creo que la historia de, de Samaná es una historia internacional. Y yo no soy dominicano, pero yo vengo de una de las ciudades donde muchos, muchos afro norteamericanos venían. Y, y uh, esa historia de Samaná no solamente tiene que ver con la República Dominicana, pero también a uh, Baltimore, Nueva York, Philadelphia y todos los otros sitios donde los afroamericanos llegaron. Como hijo en... Uh, de, de, de mis padres en Baltimore, yo entendía la historia de mi ciudad a través de Frederick Douglass, quien nació en la esclavitud en mi ciudad, pero se convirtió en activista y por toda su vida luchó, luchó por la libertad de otros. Una de sus uh, citas favoritas uh, que yo tengo es que no puede, puede ser que, que viva o, o muera como un esclavo. Me iré al agua. Esta misma bahía me llevará llevar, llevar a la libertad. Así que para él, para él y muchos afroamericanos en, en la bahía de Baltimore, ellos siempre estaban pensando del mundo más allá y dónde se puede co conseguir la libertad. Así que la llegada es la primera parte de mi, uh, de mi conferencia y también mi mi tesis, y empezamos con el puerto de Baltimore, así que fue uno de las, los cuatro puertos claves en la historia de Samaná. Aprovechando los registros de naves, mi primer capítulo busca reconstruir el reclutamiento y viaje de migrantes afroamericanos a Samaná 
como los que abordaron el Strong, un, un, un barco en Baltimore, así como en barcos de otros puertos, en Nueva York, Filadelfia y Boston, ya que tomaron la decisión de dejar atrás los Estados Unidos en la década de, de 1820 y comenzar sus vidas de nuevo en el Caribe, Baltimore ofre, ofrecía un punto, punto de partida uni, único para explorar la cuestión de la inmigración afroamericana en el Caribe, tanto en teoría como en la práctica, por tres razones. En primer lugar, en comparación con Nueva York, Boston y Filadelfia, las experiencias de los inmigrantes afroamericanos de mi ciudad, de Baltimore, han sido menos estudiadas. En segundo lugar, Maryland, el estado que, que contiene a uh, Baltimore, ofrece una ventana única a las complejidades de la inmigración afroamericana dada su condición de estado esclavista. En tercer lugar, tal vez incluso más que la, las de ocho ciudades de Puerto, los negros libres de Baltimore eran especialmente hábiles en el comercio marítimo, lo que los hacía particularmente deseables como residentes potenciales en el pasaje costero de Samaná desde el punto de vista del gobierno atiano que tenía control de toda la isla en este momento. Mi, mi hipótesis es que Baltimore operó como un espacio disputado durante el movimiento de inmigración afro-norteamericana al Caribe, ya que los propietarios de esclavos muy probablemente temían la posibilidad de que personas esclavizadas fugitivas evadieran la captura huyendo de sus plantaciones hacia puertos libres en el Caribe. Por un lado, algunos esclavistas podrían abogar por la deportación de los negros libres cu cuya existencia desafió la lógica de su institución. Así que ser libre fue en este momento igual a ser blanco, blanco y ser negro fue ser esclavo. Sin embargo, incluso si la solución del, programa, del, del problema, problema de la clase esclavista de, los, de, de la gente de Baltimore los barcos llenos de inmigrantes anclados en, en el puerto todavía habrían provocado cier cierta an 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 uh, ansiedad, abrogando a fugitivos fiu fiu uh, también, en lugar de simplemente transportar a la población negra libre que estaban técnicamente destinados a servir. Así que fue una mezcla de, de esclavos y también gente libre que habían llegado a Samaná. Los negros libres y esclavizados trabajaban juntos en los mue muelles y la, en Baltimore y las familias se, mezcla se mezclaban entre la condición de esclavo y la de libre. En, en, en el censo de, de los Estados Unidos registró la notable población negra libre en la ciudad de Baltimore en 10.326 en, en 10, personas en 1820, cuatro años antes de las olas de inmigración al Caribe, mientras que la población esclavizada era notablemente menor en, en 4,316. No, no sería ningún misterio para la, para la población esclava, esclavizada de, de Maryland que los movimientos de inmigración estaban en marcha, al igual que no había esperanza de mantener los rumores de la revolución haitiana de oídos norteamericanos para una generación anterior. Los dueños de esclavos en Maryland tem temían como la población negra libre amenizaba su, stat su status quo racial y económico también. Pero, pero la po posibilidad de escapar a Haití habría in introducido un fenómeno uh, igualmente aterrador. Los otros tres, tres estados con principales puertos para la inmigración uh, a, a Haití fue Pennsylvania, el puerto de Filadelfia, Massachusetts, el puerto de Boston y Nueva York, la ciudad de Nueva York. Ya habían establecido leyes de abolición gradual o absoluta a fines del siglo XVII. Mientras tanto, Maryland siguió siendo un estado esclavista hasta el primer día de noviembre de 1864, a raíz de la proclamación de emancipación de, de Abraham Lincoln en el medio de la guerra civil. Así que mientras Filadelfia y Nueva York también contaban con grandes comunidades negras libres, incluyendo sus propias cuotas de mar marineros uh, negros, la po población negra libre del estado de 
de Maryland era incomparable en términos absolutos y relativos. Como ha subrayado Barbara Fields, una historiadora de los Estados Unidos, Maryland fue excepcional en la demografía y geografía de la libertad y la esclavitud a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, ya que habría que recurrir a América Latina y al Caribe para en encontrar sociedades de esclavos con dinámicas similares. Así que Baltimore y Maryland como estado fue una mezcla de la libertad y la esclavitud. De hecho, esta esclavitud definió la naturaleza de la libertad en todo el país, pero en Baltimore, la mezcla de, de los dos fue tan, tan concreta como para dar un sabor único a la esclavitud a la, y a la libertad también. Y al momento histórico, dr drástico, cuando el uno finalmente cedió al otro. Al destacar a, a Baltimore y Maryland como estado, podemos apreciar mejor la inmigración haitiana, no solo en, en lo que se refiere a la gente libre de color, sino también como amenazó el orden social uh, completo, completa y la esta, esta, estabilidad de la economía esclavista. Las historias de la resistencia negra en el Caribe francés circularon tan al norte como Baltimore y otras ciudades a lo largo de la, la costa oriental de América del Norte, mientras los marineros difundían, difundían la noticia del levantamiento de, de boca en boca. Historiadores como Julia Scott han enfatizado los ecos de la revolución haitiana en obras, obras como The Common Wind, el viento común en español, corrientes afroamericanas en la era de la revolución haitiana. Los vientos de la revolución, de la revolución continua, continuaban soplando en, en Baltimore antes de la guerra civil, mientras los negros libres y esclavizados imagina, imaginaban un futuro diferente para sí mismos. Si no un Maryland libre de esclavitud, que quizás para ellos mismos como migrantes al Caribe. Muchos de los migrantes afroamericanos a bordo del Strong pueden haber permanecido en Santo Domingo, el, desti dest el uh, destino del barco, pero un gran número probablemente continuó su viaje por tierra a cualquier de los enclaves afroamericanos en el lado occidental de, de la isla, Cabo Atiano, Puerto Príncipe, o en el lado oriental de la isla, a Puerto Plata y Samaná. Más allá de tales presunciones, es difícil saber cuántos afroamericanos de Baltimore específicamente pudieron haber terminado en Samaná. Sin embargo, a través de la estrategia de reclutamiento de, de, de Boyer en 1824, podemos Uh, imaginar que algunos negros de Maryland, expertos en profesiones marítimas, probablemente terminaron en la península. Mientras Samaná sirvió como un nodo en una red más amplia de destinos potenciales para los afroamericanos en toda la isla de la Española, Jean-Pierre Boyer tenía intenciones específicas para los futuros residentes, residentes de Samaná. Puede, puede haber es, especulado que algunas personas libres de color reclutados, reclutadas de la costa este de los Estados Unidos posiblemente ya tenían experiencia en los trabajos marítima, marít, marítimos deseadas de sus me, medios de vida en las ciudades por, de, de Puerto. La traída de una población transnacional negra de los Estados Unidos a Haití era ciertamente para mejorar de los uh, niños de África que ahí aprovecharían su ascendencia africana para deslizarse, deslizarse a través de las líneas nacionales a un santuario, un refugio, refugio donde uh, podía ser buenos ciudadanos haitianos. Al mismo tiempo, se, tra se trataba igualmente de reclutar trabajadores con experiencia marítima que, que podía uh, vivir en Samaná. Así que fue una cuestión de raza, pero también una cuestión de mano de obra. Dicho de otra manera, para Samaná, al menos, la política demografía, de, de, la política demográfica detrás de la migración haitiana era sobre la raza y una identidad negra. Sí, pero también esas dinámicas diaspóricas fueron flex, flexionadas por una política laboral para reclutar, reclutar el tipo de migrantes cu, cuyos talentos podían servir al mundo marítimo de Samaná. En un artículo de las uh, instrucciones entregadas a su enviado de, de viaje, Jonathan Granville, Jean-Pierre Boyer 
uh, explicó que las dimensiones estratégicas del puerto de Samaná deben tenerse en cuenta al reclutar colonos afroamericanos. A cambio de recibir extensiones de tierra cultivable, se espera que los futuros ciudadanos haitianos que llegarían a Samaná desde los Estados Unidos uh, prestaran servicio al puerto y navegaran por sus aguas. Boyer dijo, tomarás las medidas más efic eficaces para llevar a la península de Samaná 40 artesano, art artesanos de sangre africana, como carpen car carpinteros, fabricantes de cuerdas, veleros, que sería capaz de trabajar. Pequeños buques para navegar en las costas del país, que los, que los buques serán traídos de ellos por el gobierno. Si estos obreros tienen esposas o hijos, el gobierno les dará tierra adecuada para el cultivo de café, caña y, todo, y todas las demás especie, especies de alimentos, granos y verduras que serán para ellos una gran ventaja. Así, las habilidades deseadas para los colonos de Samaná reflejan el deseo del gobierno haitiano de no solo poblar la, la península, pero también asegurar que la bahía más preciada de la isla, reci, uh, recién unificada, cuente con una comunidad sufici sufic suficientemente informada sobre el trabajo mar marítimo. Con esta especialización profesional, los inmigrantes afroamericanos uh, del de puerto de, de Santa Bárbara y potencialmente, uh, con, con esta especialización profesional, la idea, la idea fue que los afroamericanos en Santa Bárbara po podían defender el puerto de amenazas extranjeras. Para Samaná, quizás más que otros destinos migratorios, la relación de los colonos con el mar se tuvo en cuenta tanto como su capacidad de trabajo al suelo. Mientras tanto, que los afroamericanos también lleg lleg llegarían a otras ciudades por de Puerto del, del Este, como Puerto Plata y Santo Domingo, Jean-Pierre Boyer, Boyer solo dejó de lado este artículo espe específico sobre las habilidades marítimas, ya que consideraba el destino de Samaná um, y fue muy intencional uh, pensar sobre el tipo de, 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 uh, de trabajo que la gente va a tener allá. Según las instrucciones de Boyer, la transformación demográfica de Samaná era inseparable de la política de fortificar un, el puerto, uh, el puerto más clave en el, en el arpelio del Caribe, y defender la nación atiana en general de los actores imper, imperiales en, en el mar Caribe. En ausencia de detalles concretos sobre los migrantes que se, que se abrieron camino de, desde la región de la bahía Uh, de, de, del Chesapeake en Maryland hasta la Bahía de Samaná. Podemos inferir del esquema de reclutamiento de Boyer que algunos negros que trabajaban en los muelles de Baltimore se habrían dirigido a Samaná. Creo que... En septiembre de 1824, un periodista en Maryland, al estado de, de Baltimore, escribió de los pasajeros a bordo del... De, del de la nave Strong, que eran un, un cuerpo muy respetable, la mayoría de ellos mecánicos y varios de ellos bien educados. Es posible que algunos de estos mecánicos hubier, hubieran trabajado en las industrias mar, marítimas de la ciudad de Baltimore o como trabajadores libres o esclavizados en las otras ciudades costeras del estado. estado. Eventualmente, tra, trayendo su experiencia uh, en fabricación de velas, en car, carpintería, teoría al Caribe. Aunque su influencia disminuiría en, en la década de 1850 frente a la competencia de la mano de obra inmigrante de Europa, los, los uh, marineros negros libres en Baltimore mantuvieron un mon mon monopolio a lo largo del siglo XIX dado su mano de obra calificada y su empleo histórico por los propietarios en la ciudad. Pero también había dos grupos que habían contradijo esta visión de Boyer de los ciudadanos haitianos perfectos, ideales para la isla y Samaná especialmente. Boyer no tenía este plan, pero también eran mujeres y también pasajeros clandestinos que también desarrolló una afinidad marítima.
en una entrevista con un descendiente de uh, los afroamericanos en Samaná, uh, Martha Ellen Davis ha habló con Martha Wilmore en Samaná y ella, ella explicó que sus antepasados eran mar marineros en el negocio de la expo exportación y navegación en veleros, todos ellos marineros. Mi abuelo, Emilius Johnson, sabía siete idiomas, así que cuando se fue a Europa, donde... donde Así que él fue a Europa uh, y él, él aprendió el idioma. Sus tres hijas, Rebecca, Jane y Amanda, viajaron en barcos con su padre. Les enseñó a todos a manejar los barcos. Este padre uh, de um, Emilius, este, este padre, um, el bisabuelo de Martha, llegó en 18, uh, 1818 como un niño pequeño. Por lo que es probable que uh, el abuelo, uh, el bisabuelo de Martha y los otros reclutados por la inmigración afroamericana ya estaban familiarizados con los edificios de sus ciudades de Puerto como Baltimore y Filadelfia, Nueva York y Boston. Y pasaron esta tradición a sus hijos independientemente del género, como sugieren los recuerdos de Wilmore y la historia oral. Como su padre, la, las hijas, como Amanda, uh, aprendió a conducir el barco uh, y, uh, y su barco había viajado a Haití, así como a otras islas, incluyendo Cuba, Puerto Rico, San Martín, San Martín uh, así como Turcas y, y Cacos. La familia Johnson se conectó con el Gran Caribe y el mundo negro más allá de las costas de Samaná. En el siglo XIX, la remota península de Samaná puede haber sido de difícil acceso por tierra de desde otras partes de la isla, pero eso no significaba que su gente estuviera absolutamente aislada. Al llegar al mar, Emilius Johnson y sus hijas mantenían un diálogo constante con la gente de otras islas. Ya fueron parientes uh, en los Estados Unidos y, y otras islas también de la región. Y a faltar de la documentación sólida, todavía sabemos que habían pasajeros clandestinos de Baltimore para Samaná. Y pod pod podríamos uh, entender también y conjetuar con con uh, a partir de las historias como la las de Frederick Douglass, que no estaba solo en su acto de uh, subterfugio. Cuando Frederick Douglass era solo un niño de seis años en una plantación en, el, en, en, en uh, las afueras de Baltimore en 1824, Quizás, quizás escucho historias de personas esclavizadas que se escondían y escapar, escapaban de Maryland por mar en tren, en tren también. En la década de 1830, probablemente habría estado expuesto a estas posibilidades de primer, primer mano, ya que cada pateó barcos en el puerto. Reflexionado sobre estos tres años de navegación de 1835 a 1838, antes de su escape a la libertad. Frederick Douglass nos recuerda que la población esclavizada de Maryland era íntimamente consciente de cómo la esclavitud y la libertad se mezclaban en el puerto de Baltimore. Él dijo que vi viví en, en Philpott Street, en una, una calle, donde, donde él podía ver los muelles y los barcos de esclavos anclados desde la orilla con su, sus cargamentos de carne humana, esperando vientos favorables favorables para bajarlos por la bahía. Como hizo, hizo Douglas en la década de 1830, podemos imaginar gente esclavizada trabajando en los muelles a principios de la década de 1820, pre prestando mucha atención no solo a los barcos que, que ent entran en el puerto con africanos esclavizados, sino también los barcos que que tenía la población negra libre de Maryland en un viaje hacia la prosperidad prom prometida en Haití. Es claro que algunos de estos esclaviz esclavizados no solo consider consideraban uh, arriesgar todo para escapar al norte, sino también que, son, que tenía sueños uh, de la libertad en el mar Caribe. Aceptado la respuesta a esta pregunta como un, un, un sí, y meditando en las narraciones de Douglas y también la historia oral, podemos imaginar cómo los, los fugitivos de la comunidad afroamericana del puerto de Baltimore podrían llegar a Haití en la ola de inmigración 
de la década de 1820. La familia Wilmore fue una de las familias originarias de la inmigración afroamericana a Samaná. Antes, antes de que Perry Wilmer, uh, el, el um, uh, antepasado de, de Martha Wilmer, se, se convirtió uh, en el primer de su linaje a emigrar a Haití, se encontró con un niño que había escapado de una plantación uh, de, de, uh, de, de, de Maryland con su abuelo. Este niño, Joe Wright, había logrado sobrevivir a los cazadores de esclavos y, y sus perros. Pero su abuelo no tuvo, tuvo tanta suerte. En este momento, Wilmore decidió adaptar al niño y llevarlo a, a, al, al Caribe, ya que estaba en camino a través del sur para Filadelfia para abordar un barco con destino a Haití. Los Wilmore re, 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 imaginaron el significado tradicional de familia para ser más inclusivos y expansivos y, y ellos decidieron incluir una persona que no fue una parte del plan de Jean-Pierre Boyer. Y según, uh, según a Martha Wilmore, la, la historia de la familia afirma que los niños cre creen que todos eran hermanos, incluyendo la, los uh, uh, esclavos que habían uh, escapado a la isla. Fue solo más tarde cuando entendieron que uh, Joe Wright no era su hermano de sangre, pero se pero fue una persona que queda con la familia Wilmore. Y tanto en el viaje a Filadelfia como a lo largo de su vida a, a Samaná, a Perry Wilmore, el, el antepasado de Martha Wilmore, afirmó que, que Joe Wright era su propio hijo, mostrando cómo, él, uh, cómo la familia podía ser forjado uh, entre esas personas que hicieron un viaje a Haití. Tal vez en el camino a Samaná, después de haber hecho ya la difícil le 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 lección de separarse de la familia que se quedó en el sur, miembros de la familia que nunca podría ver de nuevo, a Wilmore encontró un propósito al traer a, a este niño a su familia que también había experimentado una pérdida tan tre tremenda. En este sentido, el riesgo de albergar a un niño esclavizado y llevarlo a un bar barco para Haití con el riesgo que significaba para su fa propia familia si no er, eran muy cuidadosos, valió la pena. Para concluir, para concluir esta historia de Baltimore, quiero decir que cuando uh, Boyer uh, espe especificó que es, este cono conocimiento del mar y la navegación de los burros en su correspondencia con um, John, Jonas Granville, probablemente no imagino, imaginó que las mujeres de Samana como las hijas de, de Amelia Johnson, también se involucrarían con este mundo. Sin embargo, como podemos de, de, de deducir al recuerdo de Martha Wilmer, se puede suponer que los planes del presidente no se deshicieron como se anticipaba. Independientemente del género, la primera generación de la diáspora afro, afroamericana en Samana y sus, sus descendientes crearon su propio mundo marítimo donde todos aprenderán a navegar los, los, uh, los barcos del gobierno haitiano. Asimismo, al mar margen de los objetivos del gobierno haitiano, hombres y mujeres se encargan a contribuir a la, a la cosa. Como se señaló en, el, en, el, um, en un periódico de, de Boston, a uh, las mujeres de, de Haití se están conformando Uh, sociedad, sociedades para la ayuda de, la, de las personas de color en este país que están dispuestos a emigrar a su isla. Si bien el gobierno haitiano con, con, concibió la emigración como beneficiosa para la sociedad económicamente, el trabajo de reclutar y incorporar nuevos ciudadanos haitianos también llegó a la gente común en la isla. Los haitianos de toda la isla unificada actuaron independientemente del gobierno para integrar a los hijos de, de África, de América del Norte, que buscaron refugio en, en la isla. Y, y también es importante considerar que estas acciones para hacer del proyecto de inmigración una misión transnacional de solidaridad, no solo impulsado por el Estado, sino también por la gente uh, com común. Asimismo, como se evidencia en este capítulo, 
uh, Afroamericanos aprovecharon la red comunitaria de las iglesias que se, convertir, que se, que se convertiría en una de las comunidades religiosas fundadoras transplata, transplantadas a Samaná. La amplia gama de actores involucrados en este experimento migratorio, políticos atianos, abolicionistas británicos y estadounidenses, emigrantes afroamericanos a sí mismos, todo eso trajo consigo una variedad, variedad, variedad de motivaciones y aspiraciones que, que combinadas hacen que estos llamados esquemas de colonización sean resistentes a un marco reductivo. Con esta investigación, esperaba mapear todas las fuerzas que llevaron a los afroamericanos a las costas de Samaná, desde la bahía de, 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 de Baltimore y otros lugares a lo largo de la costa oriental de los Estados Unidos. También espero poner a Baltimore en conversación con el amplio mundo atlántico, centrándome en las solidaridades y migraciones de la diáspora africana. Los sueños de libertad de los negros de, de Maryland no permanecieron en el reino de la imaginación por mucho tiempo y actuaron sobre ellos cruzando fronteras y zarpando al Caribe. Hicieron que Baltimore y el, y el Caribe estuvieran más cerca de lo que la geografía uh, podía sugerir, creando nuevas cartografías efectivas, identidades sincréticas que no podían ser fácilmente mapeadas o definidas. Para recapitular, hay tres dimensiones del asentamiento afroamericano en lo que ahora es la República Dominicana que lo, dis lo que distinguen de otras olas de inmigración en el país antes y después. En primer lugar, se trataba de un, un proyecto de inmigración específicamente espe negro. Por supuesto, la idealización del pueblo negro libre de los Estados Unidos como nuevos ciudadanos atianos que enriquecerían su nueva sociedad incluía dimensiones de clases, de clase, étnicas y nacionales. Sin embargo, uh, sigue siendo una política de inmigración para reclutar intencionalmente negros, negros que son específicamente de otro país. Este, esto solo fue posible en el contexto de la unificación atiana de la isla y como una excepción política uh, que, que va a de, 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 de diferenciarse dramáticamente de la política de inmigración de la República Dominicana después de la unificación, que, que mostró más interés por la migración de Europa y otras partes. En segundo lugar, esta migración fue única en la forma en, en que se trataba de mano de obra, tanto como de raza. Boyer, Jean-Pierre Boyer, expresó a su enviado uh, diploma, 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 diplomato en los Estados Unidos para reclutamiento uh, específicamente, específicamente de mano de obra marítimo. Busco un tipo particular de colono afroamericano para los cursos de agua de la península políticamente estratégica que había adquirido recientemente al anexar el lado oriental de la isla solo dos años antes del proyecto de inmigración. Boyer imaginó que los migrantes, probablemente de ciudades como Baltimore, podían traer sus experiencias en el comercio marítimo al puerto de Samaná como, cala, como uh, trovadores de barcos, carpinteros, marineros. Los escritos de, de Jean-Pierre Boyer simplemente ofrecen evidencia concreta de lo que también puede uh, ser teorizado uh, para entender la historia de Samaná como un puerto clave del Caribe. A los afroamericanos se les dio tierra en Samaná, pero también se esperaba que se convirtieran en, en, uh, en uh, trabajadores del puerto. En tercer lugar, la política de, de distribución de tierras de Boyer significó que los migrantes recibieran sus propias parcelas para la autosuficiencia agrícola. Esto no era solo una migración uh, de raza, sino también una promesa y una garantía para alcanzar la propiedad de la tierra. Esta promesa tuvo dificultades en otras partes de la, de la isla, pero se cumplió en Samaná donde los descendientes de afroamericanos, afroamericanos son, uh, todavía tienen, tienen tierras hasta hoy de Jean-Pierre Boyer. Como recuerda Martha Wilmore, sus antepasados recibieron piedras especiales del gobierno de Estados Unidos que sirvieron como un marcador de identidad que llevaron con ellos a Haití. 
la presentación de estas piedras como una especie de pasaporte les permitiría regresar a casa, a casa a los Estados Unidos si así los des desearan. Pero, pero, pero muchos de esos migrantes en Samaná se quedaron. ¿Por qué decidieron hacer que Samaná uh, pod podía ser su casa? Volviendo a los niños de Baltimore uh, que, de que, que tenía que salir del puerto al com comienzo de mi, mi charla, pod podría decir que ellos encontró, encon, habían encontrado en la península de Samaná en el otoño de 1824 um, alguna raz razón para quedarse. Y creo que tengo um, un aviso más para con concluir esta sección, que tenemos un aviso marítimo en la prensa de Baltimore que también uh, fue una invitación a los afroamericanos salir de su ciudad y ir a Santo Domingo, y desde Santo Domingo ellos podían llegar a diferentes partes de la isla, incluyendo a Samaná. Y hay que recordar que en este tiempo um, ellos no tenían aviones, así que los barcos fueron un vehículo especial en, la, en el imaginario. Y un, un, una nave, la Marta, la Amata, uh, ten, tenía un aviso que, que dice uh, navegación rápida, atado con cobre, barco de cobre, todavía hay espacio para cuatro o cinco acomodados en, la, en cabina. El punto es que para la gente que estaban uh, experimentando la esclavitud o la discriminación racial, este barco a, a, la, a la isla fue una oportunidad, un sueño de libertad. So, después de uh, mi primer capítulo sobre Baltimore, yo cont continuó uh, explorando la historia de, uh, de Samaná a través de todo el siglo XIX. Y para uh, estar consciente del de tiempo, no voy a hablar demasiado sobre los capítulos que vienen. Pero el punto es que uh, Samaná puede ser visto como un lugar importante en la historia de la independencia, tam independencia también. Después de la fundación del, del país, justamente a los Estados Unidos decidi de de decidieron a llegar y tratar de, uh, de controlar la, la, la bahía de Samaná. Entonces, después de uh, mi exploración de Baltimore como una ciudad principal, mis uh, capítulos uh, que todavía voy a escribir en el futuro van a explorar la manera que Samaná siempre es una parte de la historia dominicana. Y también cuando yo fui a Francia, también encontré documentos sobre la importancia de, de Samaná. Eso es en el archivo de, uh, militar de Francia. Sí, la, sí. Yo sé que no tengo, tenemos mucho tiempo, así que voy a hacer eso muy rápidamente. Mi tercer capítulo uh, continuó, continuó al, a la anexión con España y es una micro, micro historia de, de Samaná como un, un, una fortaleza, un lugar clave en, al, en la anexión de la península. Bueno, la anexión de toda la, la isla. Y ellos son uh, gobernadores y gente en el ejército de España que también estaban viendo la bahía de Samaná como un puerto clave. Creo que con el tiempo que tengo. Voy solamente a uh, mostrar este, este próximo slide sobre la resistencia en Samaná, que también puede ser una manera de pensar más allá de Santo Domingo y Santiago. Así que la comunidad en Sa Samaná tenía uh, el inglés y también uh, tenía uh, una comunidad fuerte que usaba no solamente la espada, a través de soldados, pero también la pluma para luchar contra España. Este hombre, Peter Randerhorst, fue el, el pastor de la iglesia y él escribió cartas a Inglaterra usando su inglés para tratar de uh, tener Inglaterra uh, responder a la ocupación española en Samaná. 
Mi último capítulo va, va a explorar la historia de Frederick Douglass y también los Estados Unidos y el intento de, de anexar todo el, país, todo el país y también con un enfoque en, en la Bahía de Samaná. Y a través de la resistencia dominicana, este intento de anexar el país no funcionó, no tuvo éxito, pero también todavía había intentos de, de controlar la economía, lo, los, um, el comercio de, de país, pero también uh, esos no tuvo éxito y tenía que bajar la bandera saliense uh, en, en vista de la bahía de Samana. Si, si tuviera más tiempo, uh, yo, yo podría explorar un poquito más cada capítulo, pero yo creo que Vamos a terminar y continuar a las preguntas, a terminar uh, esta conferencia. Uh, pero antes de las preguntas, yo quiero solamente mostrar algunas fotos de Samana hoy en día, uh, que también um, es importante reconocer mientras estamos yendo a, al bicentenario del, uh, de la llegada de los afroamericanos en la península. Y para concluir, uh, solamente yo quiero decir que esta historia es importante porque es un ejemplo de los dominicanos, los dominicanos como una mezcla de culturas, que Samaná en este momento y hoy en día también es un área gris entre la dominic dominicanidad y influencias y culturas de afuera. La historia de Samaná nos enseña como los dominicanos es igual a la diversidad cultural y es una síntesis cultural, como la historia de los judíos, la historia japonesa, china, uh, árabe, que también había um, traído riqueza al país. Y con eso voy a conclu concluir para decir que la, la iglesia también en Samaná, Samaná en ese momento, durante la cosecha en octubre, está haciendo su propio trabajo para reconocer, reconocer la, uh, la historia del, del llegado, tratando de uh, escribir todos los apellidos de la gente que había llegado desde los Estados Unidos, incluyendo Baltimore y Filadelfia. Y, y durante mi investigación tenía la oportunidad de tener uh, los Johnny Cake y toda la, la comida y gastronomía de Samaná. Y también eso fue un momento de ver algunas de las conexiones que todavía existen entre la comunidad uh, de Samaná y los Estados Unidos a través de la cultura y la comida. Así que um, mi, uh, mi abuelo allá, él me dijo que nosotros somos familia a través de esas conexiones de gastronomía y también nuestra, nuestra, nuestras raíces. Estamos conectados todos. Y eso es todo. Bueno, eh, pues brevemente vamos a dar paso a un par de preguntas solamente para, para cerrar la sesión. Fue un poquito larga y agradecer a, desde luego a más del esfuerzo por haberlo hecho en español. Yo quisiera, dado a él, que lo nuevo es el tema de golpe. Eso es muy novedoso. Mm. Y con archivo, con documentación. Porque, por ejemplo, lo de la misión aquí está muy empleada. Sí, sí. Y este libro de Bernardo Vega, que trabajó los archivos norteamericanos, que no está aquí. Y, el aporte tuyo es esa conexión con Samaná y, y, esa, y ese. Ese, ese, ese deseo de liberación de mm. esos esclavos norteamericanos que salían de la bahía para, para ellos. Eso fue muy interesante. Y creo que eso sería un gran aporte. Eh, mi consejo, cuando vayas a hablar español, cuando yo hablo inglés, trato de hablar más despacio. paso. Sí. Yo te quería hablar muy rápido. Y entonces una vez te tenían que eh, ponerte demasiado atención. Gracias. Sí, sí, yo también creo que lo más interesante es la apertura de esas conexiones que él hace desde los puertos de, del este de los Estados Unidos hacia la isla, que quizás es un aporte novedoso, ¿no? Y además con fuentes documentales muy interesantes, ¿no? Que documenta las la fuentes de prensa, los anuncios de periódicos que demuestran esa relación. Bueno, lo bueno es que yo tenía nueva documentación, pero es una familia. Lo nuevo que yo tenía. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna curiosidad más o alguna inquietud?
Eh, sí, desde YouTube uno tiene preguntas. Ok. Yo fui, a, yo, yo fui al archivo de sí. las Indias en Sevilla, también en Madrid hay un archivo de, 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 de la nación, un archivo histórico. Y en Francia yo fui a los archivos diplomáticos uh, marítimos de, la, de las colonias y también a los archivos de, uh, del ejército francés. Porque la historia de Samaná no solamente es una historia de la República Dominicana, así que Samaná se ve en los documentos de a España, Francia, los Estados Unidos, y hay que tener un, un uh, viaje atlántico para explorar esta historia. Vale. ¿Qué, qué preguntas tenemos en, en la... ¿En YouTube? ¿Preguntar? Ahí está mirando eso. Virginia. Eh, ¿Se sabe, se conoce si algún... Eh, algunos de americanos de los que llegan se devuelve en 1844 a Estados Unidos cuando ya aquí vuelve y está la con miedo a que la pregunta es, es si la gente había sí eso es muy buena pregunta yo, yo sé que había regresos pero parece que en Samaná la gente había quedado más que los, los otros uh, puertos como Puerto Plata, Cabo Ateano, Puerto Príncipe. Y uh, bueno, sabemos que también durante la separación de, de la República Dominicana, tal vez había gente que fueron a Haití, que son a Haití, a Puerto ter, Ateano, pero también mucha gente había quedado en Samana. Eso es todavía un proyecto que estoy haciendo como la, el número de personas de Baltimore específicamente. Sí, sí, sí. Bueno, él mostró en la última diapositiva los apellidos norteamericanos que quedan hoy en día en Samaná. Sí, pero ¿Pero ¿Hay veces? Sí. Un, un, una manera de entender la cantidad de personas de Baltimore que yo estoy haciendo ahora mismo es explorando los barcos porque ellos dicen... Por ejemplo, el número de personas que, que están en los barcos. Así que podemos... Uh, sí. Sí. Porque sabemos que había 6,000 personas que llegaron al, al, al país uh, durante esta inmigración en general, no solamente a Samaná, pero también otros puertos. Pero para saber exactamente Baltimore y Samaná, eso es un proyecto que todavía estoy haciendo a través de los barcos y los avisos marítimos. Sí. Es una buena pregunta. Eh, no hay... Bueno, pues yo creo que agradeciendo a Mar su esfuerzo, a Mar su esfuerzo, pues vamos a cerrar aquí. Gracias también por haber estado presente en la conferencia. A todos y a todas. Sí, gracias por la... Se cansó, se cansó. Espacio. Con espacio. Gracias. Gracias. Thank you.